Всем чербе, дорогие друзья! Выбрался в лесок и сегодня будет обзор на достаточно интересный ножик от компании Днипро М. Вот такой вот. Ну, я его поближе сейчас покажу, естественно. Это контора украинская. Больше того, скажу, у нас вот в городе Днепр куча есть их магазинов. Они вечно такие, ну, яркие, их видно издалека. Они там выносят что-то, паяют, пилят, демонстрируют людям и продают инструменты то есть это перфораторы шуруповерты какие-то там пилы и прочее и оказывается у них есть и ножи я об этом не знал и со мной связался один из моих подписчиков который просто фанатеет именно от инструментов он говорит ты типа любишь часы любишь ножи а я вот прусь по вот этим всем штукам он мне показывал там представляете есть такой маленький точильный станочек на два круглых камня аккумуляторный который грубо говоря вот здесь вот можно сесть на пенек и точить себе нож ну, то есть очень круто и он на этом просто повернут он мне притащил нож говорит потестируй типа потом расскажешь в общем вот такие вот прикольные вещи Давайте я сейчас его покажу поближе, и мы перейдем, собственно, к тестам. Поехали! Хочу обратить ваше внимание, что ножик из категории плюс-минус бюджет, который обладает сталью D2 и подшипником на осевом узле. Давайте поближе это все дело рассмотрим. Поскольку это рабочий инструмент, а Днепро М делает именно рабочие инструменты, суровые, то ни о каких там полочниках, в принципе, речь не идет. Здесь все сурово, здесь все брутально. При этом качественно и в руки взять не противно. То есть, когда вы это берете, у вас нет ощущения, что это какой-то одноразовый нож канцелярский там, для вскрытия посылок. Тут все вообще добротно, все круто. Клиночек, как я уже говорил, сталька D2, вот такой Stone Wash, сатинированный. Я его подправил, потому что здесь у нас было вот тут на кончике немного такое вот замятие какое-то, то ли что-то человек, видно, делал достаточно жестко. Рукоять из пластика, здесь очень большое темлячное отверстие, красного цвета Backspacer и Frame Lock. Ну, в общем, признаки все такого добротного, знаете, качественного ножа. По ощущениям, ну, как держишь какой-нибудь киршо в руке, я не знаю. Вот, ну, серьезно, ребят. Достаточно такой фрейм крупненький, толстенький. Кар, кар, да, какой кошмар. Флипует ножичек хорошо. Не сказать прямо, что, ну, супер пушечный флип. Хотя, ребятки, ну, здесь подшипник, да. Он просто немножечко, видите, подзалип, потому что ножичек человек носит в кармане. Там, наверное, чуть-чуть мусора какого-то набилось, но, в принципе, флипует хорошо. Становится на замочек все тоже очень четко. Клипса, ну, туговатая. Переставить на другую сторону нельзя. Логотип Днепро М. В руке лежит хорошо, достаточно толстая рукоять, да. Вот, ну, бэкспейсер я не знаю, зачем здесь сделали. Могли бы, в принципе, и на бонках собрать. Но может, чтобы придать конструкции какой-то прочности. Все-таки рабочий такой инструмент, да. Насечка под большой палец. Здесь топорная боночка у нас, которую клинок упирается. Все прилично сделано, все хорошо. Ну что, ребят, а теперь займемся испытанием-убиением данного ножа. Сейчас я вам покажу, что ножичек заточен нормально. На режущей кромке у нас нет никаких блестяшек, да, изначально. Ничего здесь не блестит. И бумажечку ножичек режет. Немножко лохматит. То есть я его... У меня не было много времени. Я его на ланский тернбокс вот этот поправил. Не было у меня прям... Так что его вытачивать на перетачивать кромку но в принципе он бумагу режет и... Ребята, я вам честно признаюсь, я первый раз вскрываю шину ножом. Клинок здесь коротковатый, это у вас не 
полноценный какой-то full танк. Но прогрызаем. Продвигаемся, как говорится. Правда, с пробитием были некие проблемы. Я пока ее проколол. Так, достаточно чуть повозился. Посмотрим, как себя поведет Д2. Очень интересно. Все, консерва открыта. Голодный не останусь. Да? Давайте теперь посмотрим, села ли режущая кромочка у нас. В принципе, нет. То, что было, то и осталось, друзья. То, что было, то и осталось. Теперь консервинг традиционно. Это мы пока уберем. Перчаточку одену. Хотя, ребят, если клинок попадет, то перчатка это до одного места. Ну, может, хоть чуть-чуть как-то. Я ее режу прям по этому, про, по ободу, где максимально твердая сталь. А мы потом возьмем и обод еще разрежем. Вот так вот. Сейчас посмотрим у нас со столючкой вроде все нормально вроде все нормально то что и было друзья может на какие-то пол процента вот поперек бумагу стал хуже резать но отлично все режет как и резал и здесь я фоточку вставлю особо я никаких заменчиков не увидел не про м рабочие ножи и поработать и поесть М -м, неплохо так ну что продолжаем распускать на розочку хочу прорезать прямо вот этот контур сбоку ну пол не очень хочет прорезаться Не знаю, видно, не видно. Я прям уже вандалю по полной, ребятки. Просто режущей кромкой. Вот так. Консерва победила. Режущая кромка. Ну, кое-где. У нас давайте еще попробуем.
Ну я просто пили, перепилить пытаюсь. Ну блин. Пока держится. Хотя уже что-то меня режет. Явных никаких, ребят, повреждений нет. То, что я пилю край консервы. Давайте теперь тест на складывание попробуем. Раз. Сложился. Появился люфт. Ну, в принципе, не знаю, стоит ли еще Видите? Фрейм, друзья. Вы слышите, да? Что фрейм, в принципе, не для таких вещей. Так-то ножик работает. Фрейм куда-то ушел. Сейчас я перчатки сниму, посмотрим. Угу. Теперь его заклинило в крайнем правом положении вот здесь. И складной ножик превратился в фиксет. Я прошу вас прожать ваши императорские лайки. Потому что ножик, ножик не мой. Но... Когда я спросил у человека, как тестировать нож, он сказал, тестируй, мол, чтобы был контент. Ну, все было хорошо, сталь нормально, все, все круто, но вот видите, тест на складывание, он не прошел. Остался тест на излом. Давайте попробуем. В принципе, ножик сохранил свои рабочие свойства механику да люфт конечно есть но дальше работать им можно давайте теперь раз пошла такая пьянка как говорится но ну, мне кажется что d2 ребят я честно ну не хочу его прям вот целенаправленно ломать Опять же, втыкаю вдоль волоком. Если я его сейчас так, как я люблю это сделать, воткну, я более уверен, что я его сломаю. Давайте разочек да, попробовать. Хотя... Я же зажмуриваюсь, знаешь, что эти кончики, когда отлетают, они... Нет, здесь все хорошо. Хотя я думал, что D2 сломается. В общем, друзья, резюме. Сталь хорошая. Даже более чем. После того, как я пилил край консервы и шину вскрывал, она, в принципе, работает. Все без каких-либо явных заминов, да? То есть у нас все продолжает... Да бумажка лежала на земле, уже сырая стала. Продолжает резать. Есть, конечно, небольшие, вот тут вот ближе к кончику, ну, очень незначительные нюансы, но в целом режущая кромочка не блестит. Вот. Единственное, что подвело, это фреймблок при тестом на ну, удары об обух. То есть, как бы, но это и не тот замок, который должен, обязан это все дело держать. Тут нет никаких дополнительных фиксаторов, поэтому вот такие дела. В целом ножичек классный так что друзья прожимаем ваши императорские лайкосики еще раз спасибо моему подписчику за предоставленный нож с вами был еще разок увидимся я там ссылочки если что в описании оставлю пакета